হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইচএসসি সেন্টেন্স কানেক্টর এর প্র্যাকটিসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা চলে এসেছি 3 নম্বরে আমরা প্রথম টিউটোরিয়ালটিতে সেন্টেন্স কানেক্টর এর ডিটেইলস আলোচনা করে এসেছি যে কোথায় কি ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টর হবে আপনারা না পেয়ে থাকলে বা না দেখে থাকলে অবশ্যই প্রথম টিউটোরিয়ালটি দেখে আসবেন এরপরে এক্সারসাইজ গুলো করবেন তাতে দেখবেন সকল এক্সারসাইজ গুলো সহজই করতে পারছেন তাহলে শুরু করা যাক ড্রাগ এডিকশন ইজ এ কার্স ইন মডার্ন এজ ড্রাগ এডিকশন হচ্ছে আধুনিক যুগের একটি অভিশাপ ড্যাশ ইট ইজ দ্য হ্যাবিট অফ ইউজিং আনপ্রেসক্রাইবড মেডিসিন ফর এক্সাইটিং ফিলিংস এটা মূলত এক্সাইটিং ফিলিংস এর জন্য আনপ্রেসক্রাইবড মেডিসিন নেয়ার অভ্যাস অর্থাৎ অতিরিক্ত ফিলিংস পাওয়ার জন্য ডাক্তারের সাজেশনের বাইরে এটা একটা মেডিসিন নেওয়ার অভ্যাস এই সিস্টেমটাকে বলা হয় হচ্ছে ড্রাগ এডিকশন তাহলে এখানে একটা তথ্য দেয়া হয়েছে বাস্তবিক পক্ষের ড্রাগ এডিকশন সম্বন্ধে একটি তথ্য যেটা আগের তথ্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোন ঘটনা নয় এখানে মূল তথ্যগুলো প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে এরকম আমরা কোনো কথা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি অথবা ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করতে পারি দেখে আমরা কি ব্যবহার করেছি আমরা ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করেছি ইনফ্যাক্ট আমরা কোথায় ব্যবহার করি যখন আগের সেন্টেন্সের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় কোন বাস্তবিক তথ্য আমরা দিতে চাই তথ্যবহুল কোন ঘটনা প্রকাশ করতে চাই তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি অথবা ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করে থাকি এই কারণে আমরা এখানে ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করলাম ড্যাশ ড্রাগ এডিকশন ইস ফাউন্ড এমং ইয়াং জেনারেশন তাহলে ড্রাগ এডিকশন ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে দেখা যায় এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আগের যে সেন্টেন্স বলা হইল যে ড্রাগ এডিকশনের একটা সংজ্ঞা দেওয়া হইল সেটার সাথে সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা নেই দ্বিধায় এটা একটু ভিন্ন মাত্রার দিকে মোর নিয়েছে আমরা জানি আগের সেন্টেন্স থেকে পরের সেন্টেন্সটি যদি একটু ভিন্ন টপিকের দিকে চলে যায় অর্থাৎ অন্য টপিকের দিকে চলে যায় তখন আমরা সাধারণত হাওয়াবের ব্যবহার করে থাকি দেখে আমরা এখানে কি ব্যবহার করেছি আমরা হাওয়াবের ব্যবহার করেছি তাহলে হাওয়াবের আমরা কোথায় ব্যবহার করি বুঝে নিন আগের সেন্টেন্সে আমরা ড্রাগ এডিকশন কি জিনিস সেটার একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলাম যে অতিরিক্ত ফিলিংস পাওয়ার জন্য ডাক্তারের সাজেশনের প্রেসক্রিপশনের বাইরে ওষুধ নেওয়ার যে অভ্যাস সেটাই হচ্ছে ড্রাগ এডিকশন এটা একটা ড্রাগ এডিকশনের সঙ্গে হয়েছে এ নম্বরে কিন্তু বি নম্বরে এসে আমরা যেটা বলেছি সেটা হলো যে ড্রাগ এডিকশন সাধারণত ইয়াংদের মধ্যে দেখা যায় তাহলে এটা তো ড্রাগ এডিকশনের সংজ্ঞা বা সংজ্ঞার সাথে রিলেটেড কোনো কাহিনী নয় এটা আবার একটু ভিন্ন মাত্রার দিকে চলে গেলাম যে ড্রাগ এডিকশন ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে দেখা যায় সেই কারণে ভিন্ন মাত্রার দিকে গিয়েছে অর্থাৎ টপিক একটু হালকা মোর নিয়েছে এই কারণে আমরা এখানে হাওয়াবার ব্যবহার করলাম ড্যাশ ইট হ্যাস এনগালফ দ্য হোল নেশন এটা সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে নিয়েছে এটা একটা অতিরিক্ত তথ্য জ্ঞাপক সেন্টেন্স যেটা আগের সেন্টেন্সের সাথে কিছুটা মিল থাকলেও ওইটার পরবর্তী সেন্টেন্স নয় সমাজাতে ঘটনা প্রকাশক পরবর্তী সেন্টেন্স নয় তাহলে এখানে অতিরিক্ত একটি তথ্য জ্ঞাপন করছে এবং সেটা একটা বাস্তবিক ঘটনা অর্থাৎ আমরা এ নাম্বার যেভাবে দিয়েছিলাম ইনফ্যাক্ট যে বাস্তবিক কোনো তথ্য প্রকাশ করার জন্য ঠিক এখানে আমরা সেরকম দিতে পারি ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের তথ্য দিতে পারি যেমন সত্যিকার অর্থে এই ড্রাগ এডিকশন সারা জাতিকে গ্রাস করে নিয়েছে তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি দিতে পারি আমরা কি দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি বা ইনফ্যাক্ট দেওয়া যেত আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি দিলাম Actually, it has engulfed the whole nation. Dash, people of all ages have fallen victim to this dangerous disease. Follow us with it. Shokol Boyesher Manurzon, a dangerous disease is shikar hoye se. Thale, agar khotar na taka jitya aamra karan hishay bhe mone kore tha ki, thale, ekhane gittu eetar follow follow hishay bhe aamra dhekha te paari. Zeta shara zati ke grash kore niya se, ar shetan follow us with it, ito aamra dhekh se je, chhoto baro shokol ehi, এই রোগের শিকার হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে অ্যাজ এ রেজাল্ট দিতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট পিপল অফ অল এজেস হ্যাভ ফল ইন ভিকটিম টু দিস ডেঞ্জারাস ডিজিজ ড্রাগস ক্রিয়েট সাম কাইন্ড অফ ড্রিম লাইক ফিলিংস ড্রাগ কিছুটা ঘুম ঘুম অনুভূতি দিয়ে থাকে ড্যাশ ড্রাগ এডিক্টস ফর গেট এভরিথিং ফর দ্য টাইম বিং ড্রাগ এডিক্টরা অর্থাৎ মাদকাসক্তরা কিছুটা সময়ের জন্য সব কিছু ভুলে যায় তাহলে এখানে আমরা কি দিতে পারি আমরা আগের সেন্টেন্সে দিলাম যে ড্রাগ কিছুটা ঘুম ঘুম ভাব তৈরি করে আর এটিকে যদি কারণ হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি 
তাহলে ওই কারণে প্রেক্ষাপটে এই পরের ঘটনাটি ঘটে যেমন কিছুটা ঘুম ঘুম ভাব তৈরি করে বলেই তো ড্রাগ এডিক্টরা কিছুটা সময়ের জন্য সবকিছু ভুলে যায় যেহেতু ঘুম ঘুম ভাব বোধ করে সেই কারণে সে কিছুটা সময়ের জন্য সবকিছু ভুলে যায় তাহলে এখানে আমরা যেতে পারি দ্যাট ইস হোয়াই অথবা ফর দ্যাট রিজন অথবা হেন্স আমরা এখানে কি ব্যবহার করেছি হেন্স ব্যবহার করেছি হেন্স অর্থাৎ সেই কারণে ফর দ্যাট রিজন ফর দ্যাট রিজন ড্রাগ এডিক্টস ফর গেট এভরিথিং ফর দ্য টাইম বিং ড্যাশ টেকিং ড্রাগস রিলিজ দেম ফ্রম পেইন দে থিং তাহলে এখানে আমরা তাছাড়া ব্যবহার করতে পারি কারণ এই যে সেন্টেন্সটা আমরা বলেছি যে সব কিছু তারা ভুলে যায় এছাড়াও আরও তারা কি করে তারা মনে করে যে যেসব ব্যথা বেদনা তারা ফেস করে থাকে সেগুলো থেকে কিছুটা রিলিফ পেতে পারে অর্থাৎ আপাতত মুক্ত হতে পারে বলে তারা মনে করে তাহলে বিসাইডস আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি আমরা তাই করেছি বিসাইডস টেকিং ড্রাগস রিলিফ দেম ফ্রম পেইন দে থিং তাহলে এটা হলো আগের যে ঘটনাটা অর্থাৎ এই নাম্বার আমরা যেটা বললাম যে তারা সব কিছু ভুলে যেতে চায় স্বল্প সময়ের জন্য সেটা আবার ঠিক অনুরূপভাবে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছে যে তারা সব ব্যথা বেদনা থেকেও মুক্তি পেতে চায় তাহলে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করার জন্য আমরা জানি ইন এডিশন অথবা বিসাইডস এই ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টর আমরা ব্যবহার করে থাকি এখানে আমরা বিসাইডস এই কারণে ব্যবহার করলাম ড্যাশ দে ক্যান নট সি ইটস ডেডলি আফটার ম্যাথ এটি কিন্তু আগের ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ উল্টা দিকে গিয়েছি যখন আমরা উল্টো ঘটনা বর্ণনা করব এই কন্ট্রাস্ট বা বিপরীত ঘটনা বোঝানোর জন্য আমরা বাট ব্যবহার করে থাকি সাধারণত যেমন দেখুন এখানে বাট ব্যবহার করলে কি হয় বাট দে ক্যান নট সি ইটস ডেডলি আফটার ম্যাথ কিন্তু এরা কিন্তু এটার মারাত্মক বৈরি প্রভাব দেখতে পায় না তাহলে এখানে আমরা বাট ব্যবহার করতে পারি আমরা তাই করেছি কেন ব্যবহার করলাম কারণ আগে যে সেন্টেন্স গুলো আমরা এক দুইটা বললাম অর্থাৎ এফ এবং ই নাম্বারে সেগুলোর উল্টো কাহিনী এখানে বর্ণনা করা আছে আর উল্টো কাহিনী বর্ণনা করতে আমরা সাধারণত বাট ব্যবহার করে থাকি ড্যাশ ইট কজেস আননেসরি লং স্লিপ টু দেম এখানে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি দেখি এটা আমাদের অপরিজনীয় দীর্ঘমেয়াদি ঘুমের সৃষ্টি করে থাকে তাহলে এই যে যে আমরা বললাম ডেডলি আফটার ম্যাচ আফটার ম্যাচ মানে হলো ইফেক্টস পরবর্তী যে বৈরী প্রভাব পরে সেই বৈরী প্রভাবগুলোরই এক একটা বর্ণনা আমরা এখানে দিচ্ছি তাহলে আমরা এখানে এক একটা বর্ণনা উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা যেগুলো বলবো সেই উদাহরণগুলো সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা ফর এক্সাম্পল ব্যবহার করব অর্থাৎ সেই বৈরী প্রভাবগুলোর উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এটা আমাদের লং স্লিপ তৈরি করে তাহলে আমরা এখানে ফর এক্সাম্পল দেব আমরা তাই দিয়েছি ফর এক্সাম্পল ইট কজেস আননেসারি লং স্লিপ টু দেম ইট অলসো কজেস দে আর ফিজিক্যাল ট্রাভেলস এটা তাদের ফিজিক্যাল ট্রাভেলও তৈরি করে কি কি বৈরী প্রভাব তৈরি করে তার ভিতরে বলা আছে এখানে লং স্লিপ তৈরি করে এটা উদাহরণস্বরূপ বললাম আরও আমরা উদাহরণটা আনছি এখানে পরের সেন্টেন্সটিতে যে এটা কিন্তু তাদের ফিজিক্যাল ট্রাভেলও সৃষ্টি করে এরপর আমরা কি বলেছি ড্যাশ ইট সেপারেটস দেম ফ্রম সোশ্যাল নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস এটাও ওই জাতেরই তথ্য সমজাত তথ্য প্রকাশ করতে আমরা বিসাইডস অথবা ইন এডিশন অথবা মোরোবার এইগুলো ব্যবহার করে থাকি সাধারণত আমরা এখানে বিসাইডস বা মোরোবার ব্যবহার করতে পারি দেখে আমরা কি করেছি মোরোবার দিয়েছি মোরোবার ইট সেপারেটস দেম ফ্রম সোশ্যাল নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস সমাজের স্বাভাবিক যে কার্যকলাপ সেগুলো থেকে তাদেরকে আলাদা করে ফেলে এই ড্রাগ এডিকশনটা অর্থাৎ যারা ড্রাগ নেয় তারা সমাজের স্বাভাবিক কার্যকলাপ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ড্যাশ ইট লিডস দেম ফাইনালি টু ডিস্ট্রাকশন উদাহরণের মাধ্যমে যেসব তথ্যগুলো আমরা প্রকাশ করেছি অবশেষে এর থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এইভাবে এই ড্রাগ এডিকশন তাদেরকে কিন্তু ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তাহলে এই ঘটনাগুলোর সমন্বয়ে সার্বিকভাবে আমরা একটা ডিসিশন যখন নেই সেটা শুরুতে আমরা দাস ব্যবহার করে থাকি সাধারণত এভাবে যে নাম্বারের উত্তর দাস ব্যবহার করতে পারি এভাবে এটা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় আমরা উত্তর থেকে মিলিয়ে দেখি আমরা দাস ব্যবহার করেছি উত্তরটি যথার্থ হয়েছে তবে এখানে লক্ষ্য করুন আগের সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সের যে সম্পর্কটা সেটার ভিত্তিতেই কিন্তু সাধারণত আমরা এই সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহার করে থাকি আর সেটা না বুঝলে অর্থটা না বুঝে কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর করা যাবে না ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়াল নিয়ে আমরা হাজির হব আপনাদের বন্ধুদের সাথে এই টিউটোরিয়ালটি অবশ্যই শেয়ার করবেন যদি ভালো লেগে থাকে এবং আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে তাতে একবার ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট পেতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে